কিছু মানুষ কিছু লোক এমন আছে যারা সারা জীবন খাটে কিন্তু এই যে যে সারা জীবন তারা পরিশ্রম করলেন এর কোনো পারিশ্রমিক তারা পান না তারা সারা জীবন অন্যের জন্য খেটে যায় কিন্তু এই যে যে খাটা এই যে যে খাটনি এর যে একটা ফল দিন শেষে মাস শেষে বছর শেষে এর ফল তারা কখনোই পায় না এর কারণ হচ্ছে হলো ভাগ্য দেখেন ভাগ্য এমন একটা জিনিস যদি কোনো মানুষের বিরুদ্ধে কাজ করে সে মানুষটা সারা জীবন পরিশ্রম করবে সারা জীবন সে মানুষটা হাত পা মারবে কিন্তু দিন শেষে সে মানুষটার ফলাফল হবে জিরো আবার এই ভাগ্য এমনই একটা জিনিস কোন একটা মানুষ সারা জীবন বসে খাবে কিছুই করবে না শুধু ভাগ্য তার ফেভারে থাকবে শুধু ভাগ্য তার পক্ষে থাকার কারণে সে মানুষটার কোনো জায়গায় কোনো অশান্তি হবে না তার যা সম্পদ ছিল তারও বাড়বে আমরা নর্মালি একটা কথা শুনে থাকি যে মানে রাজার যে গোলা এটা যদি কেউ বসে খায় তাহলে তা শেষ হয়ে যায় কথাটা ভুল ভাগ্য যদি কোনো মানুষকে হেল্প করে তাহলে সে মানুষটার কিছু না থাকলেও সে মানুষটার একটা সময় অনেক কিছু হয় ভাগ্য যদি কোনো মানুষকে হেল্প না করে বা তার বিরুদ্ধে কাজ করে তাহলেই একমাত্র রাজার গোলাও ফুরিয়ে যায় একটা কথা আপনাকে অলওয়েজ মনে রাখতে হবে ভাগ্য যদি আপনার পক্ষে কাজ করে তাহলেই আপনার লাইফে উন্নতি সম্ভব যদি ভাগ্য আপনার বিরুদ্ধে কাজ করে যদি ভাগ্য আপনার বিপরীতে কাজ করে তাহলে আপনি যত চেষ্টাই করেন যাই করেন আপনার ফলাফল হবে শূন্য আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমি মাহমুদ আল হাসান প্রফেশনাল অ্যাস্ট্রোলজার অ্যান্ড ফার্মিস্ট অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ফরিদপুর অ্যাস্ট্রো সায়েন্স এই দুনিয়াতেই এমন অনেক মানুষ আছেন যাদের সব কিছু থাকার পরও মনে হয় কিছুই নেই সন্তান আছে কিন্তু অবাধ্য পরিবার আছে বাবা আছে মা আছে ভাই আছে বোন আছে সম্পর্ক ভালো না স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অমিল বিরোধ তো এই ধরনের মানুষ যারা হন তাদের একটা সময় যে মনে হয় কি যে আমার আসলে সব কিছু থাকার পরেও যেহেতু এই অবস্থা এর থেকে আমার বোধ হয় কোনো কিছু না থাকাটাই সব থেকে বেটার ছিল এর থেকে এমন হতো যে আমার কিছুই নাই আমি এটা মেনে নিতে পারতাম সব আছে এরপরেও আমার নিজেকে শূন্য মনে হচ্ছে যদি আপনার এই ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে এই ধরনের ফিল যদি আপনার হয় তাহলে ধরে নিতে হবে কোনো না কোনোভাবে এর পিছনে কেতু দেয় এর সাথে আমি আরও দু একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই যদি এমন হয় যে আপনার কোমর সংক্রান্ত প্রবলেম আছে কোমরে ব্যথা এবং ব্যথাটা পুরাতন ব্যথা ডাক্তার দেখাচ্ছেন ওষুধ খাচ্ছেন কমতেছে আবার বেড়ে যাচ্ছে তাহলে বুঝে নিতে হবে যে এখানে কেতু দায়ী এর সাথে যদি এমন হয় যে আপনার পা সংক্রান্ত প্রবলেম আছে আপনি বারবার পাতে মানে চোট পাচ্ছেন বারবার আপনি হোচত খাচ্ছেন পা মুচকে যাচ্ছে এবং পা ভেঙে যাচ্ছে যদি এই জিনিসগুলো হয় অর্থাৎ আপনার পা রিলেটেড প্রবলেম যদি হয় কোমরের সাথে সাথে তাহলে ধরে নিতে হবে যে আপনার কেতুগ্রহ খারাপ যদি আপনি কিডনি এবং লিভার সংক্রান্ত সমস্যার মধ্যে দিয়ে যান অর্থাৎ আপনার কিডনিতে প্রবলেম আপনার লিভারে প্রবলেম যাদের বিশেষ করে বারবার জন্ডিস হয় এবং এই জন্ডিস থেকে তাদের লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে ধরে নিতে হবে তার কেতু গ্রহ কোনো না কোনোভাবে তার ক্ষতি করতেছে এছাড়া কেতু এমন একটা গ্রহ যে গ্রহটা একটা মানুষকে একা করে দেয় সবকিছু থাকার পরও সে মানুষটা শূন্য হয়ে যাবে 
বিষয়টা এমন না যে সে নিজে থেকে সব কিছু থেকে ডিটাচ হয়ে যাচ্ছে বা বিষয়টা এমন না যে অপরিচিত কারোর সাথে তার কথা বলতে ভালো ভালো লাগতেছে না বিষয়টা কিন্তু এমন না কেতু এমন একটা গ্রহ যার কেতু গ্রহ খারাপ তার যারা বন্ধু আছে কাছের বন্ধু তাদের সাথে মিশতে তার ভালো লাগবে না একা থাকতে ভালো লাগবে একটা মানুষের পরিবারে সবাই আছে বাবা মা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন স্বামী স্ত্রী সন্তান সবাই আছে এবং বন্ডিং ভালো কিন্তু এরপরেও কেতু যদি খারাপ থাকে তখন সেই মানুষটা কারোর সাথে মিশতে ভালো লাগে না ইচ্ছা করে না যে কারোর সাথে ভালোভাবে দুটো কথা বলি একা একা থাকতে ভালো লাগে কেতু মানুষকে একা করে দেয় এটা কেতু অনেক বড় একটা দোষ যদি এমন হয় আপনার সামনের মানুষটা দেখতে অনেক সুন্দর এবং এই জিনিসটা দেখে আপনি জেলাসে ফিল করেন আপনার ভালো লাগে তাহলে বুঝতে হবে যে আপনার কেতুতে কোনো প্রবলেম আছে আপনার সামনে কোন একজন মানুষের প্রশংসা করলে আমি এখানে কম্পেয়ারের কথা বলতেছি না কম্পেয়ারটা অনেকে নিতে পারে না এবং কম্পেয়ারের সাথে আসলে কেতু রিলেটেড না যে ও এত ভালো তুমি এত খারাপ কেন এরকম না আপনার সামনে একজন মানুষের প্রশংসা করা হচ্ছে যে মানুষটা আসলেই প্রশংসার দাবিদার এমন একজন মানুষের প্রশংসা আপনার সামনে করা হচ্ছে এই জিনিসটা আপনি নিতে পারতেছেন না এই জিনিসটা শোনার পরে আপনার মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে আপনার প্রসঙ্গ চেঞ্জ করতে ইচ্ছা করতেছে কিংবা ওই জায়গা থেকে আপনার চলে যেতে ইচ্ছা করতেছে বা যে মানুষটা এই কথাগুলো বলতেছে সেই মানুষটার থেকে আপনার দূরে চলে যেতে ইচ্ছা করতেছে যদি এমন হয় তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আপনার কেতুকে একবার চেক করাতে হবে আপনার চেতু মানে আপনার যে কেতু গ্রহটা এই গ্রহটা কোনো না কোনোভাবে ইনফেক্টেড যদি এমন হয় সাফল্যের খুব কাছাকাছি আপনি চলে গেছেন এখান থেকে আপনি আবার নিচে চলে আসছেন আপনি ধরেই নিচ্ছেন আর কিছুদিনের মধ্যে আপনি যে কাজটা করতেছেন এই কাজটা আপনি সফল হয়ে যাবেন ঠিক এইখান থেকে পুরা কাজটা নষ্ট হয়ে গেল যেটাকে আমরা বলি পণ্ড স্ট্রং পণ্ড স্ট্রং হয়ে গেল এই কাজগুলো করাই কেতু আবার যদি এমন হয় কোন একটা প্রজেক্ট নিয়ে আপনি কাজ করতেছেন আমি জাস্ট একটা উদাহরণ দিচ্ছি কোন একটা প্রজেক্ট নিয়ে আপনি কাজ করতেছেন এই প্রজেক্টটা সফল হল পুরাপুরি ভাবে প্রজেক্টটা সফল বাট এর যে ক্রেডিট এর ক্রেডিটটা অন্য কেউ নিয়ে যাচ্ছে আপনি কোন একটা জিনিস দাঁড় করাইছেন যার ক্রেডিট আপনার পাওয়ার কথা সেই ক্রেডিটটা আপনি না পেয়ে আরেকজন পাচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে আপনার কেতু গ্রহ খারাপ যদি এমন হয় আপনাকে বারবার কুকুরে কামড়ায় যদি এমন হয় যে কুকুর আপনাকে দেখলে বারবার তারা করে যদি এমন হয় আপনারা একসাথে দু চারজন লোক একসাথে হেঁটে যাচ্ছে কুকুর কাউকে দেখে কিছুই বলতেছে না যখনই সে আপনাকে দেখতেছে সে ক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে সে চেঁচামেচি শুরু করতেছে আপনার দিকে তেড়ে আসতেছে অর্থাৎ কুকুরে কামড়ানো কুকুরের তা মানে কুকুর আপনাকে তাড়া করা বা কুকুর আপনাকে দেখলে চেঁচানো এই জিনিসগুলো যদি আপনার সাথে হয় কন্টিনিউ যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে আপনার এর পিছনে কেতু দায়ী একটা ব্যাপার সবসময় মনে রাখবেন আমি যে লক্ষণগুলো বললাম এই লক্ষণগুলো খারাপ কেতুর লক্ষণ কিন্তু শুধু এই লক্ষণের উপরে বেস করে দেখা গেল যে এই প্রত্যেকটা লক্ষণ আপনার সাথে হচ্ছে অথবা এই লক্ষণগুলোর মধ্যে দু একটা জিনিস আপনার সাথে ঘটতেছে সেক্ষেত্রে আপনার কেতু খারাপ আপনি ধরে নিতে পারেন বাট এর সাথে যে অন্য কোনো গ্রহ দায় না এটা আপনি কোনোভাবেই বলতে পারবেন না 
অন্য গ্রহ কেতুর সাথে খারাপ হলে এই জিনিসগুলো ঘটতে পারে সুতরাং লক্ষণগুলো মিলে যাচ্ছে বলে আপনি চিন্তা করলেন যে আমি একটা ক্যাপসাই কিনে ক্যাপসাই ব্যবহার করি এটা মারাত্মক রকমের একটা বোকামি হবে যে কোন ধরনের জেমস্টোন যেমন একটা মানুষকে উপকার করতে পারে ঠিক তেমনই একটা ভুল জেমস্টোন একটা মানুষের লাইফে একটা লাইফকে ধ্বংস করে দিতে পারে একটা ভুল স্টোন সুতরাং একটা স্টোন ব্যবহারের আগে অবশ্যই অবশ্যই অভিজ্ঞ কোনো জ্যোতিষীর পরামর্শ নিয়ে তারপরে আপনি ব্যবহার করবেন একজন অভিজ্ঞ জ্যোতিষী আপনাকে বলে দিবে কত ক্যারেটের একটা স্টোন আপনি ব্যবহার করবেন কোন ধাতু দিয়ে ব্যবহার করবেন কোন সময় ব্যবহার করবেন কোন সময় থেকে কোন সময় পর্যন্ত ব্যবহার করবেন কোন সময়ের পরে স্টোনটা আপনাকে খুলে ফেলতে হবে সমস্ত কিছু একজন অভিজ্ঞ জ্যোতিষী আপনাকে বলতে পারবে অন্য কেউ আপনাকে বলতে পারবে না যদি আপনার আপনারা আমার মাধ্যমে আপনাদের পুষ্টি হস্তরেখা কুন্দুলি এগুলো বিচার বিশ্লেষণ করাতে চান বা আমার পরামর্শ নিতে চান দেখেন স্ক্রিনে একটা মোবাইল নাম্বার আছে এই নাম্বার আপনার আপনার ফ্যামিলি মেম্বার সবার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে তো এই নাম্বারে প্রথমে আপনাকে একটা ফোন করতে হবে একটা সিরিয়াল প্রথমে আপনাকে নিতে হবে দেন আমার চেম্বার ফরিদপুর ফরিদপুরে এসে আমার সাথে আপনি যোগাযোগ করতে পারেন অথবা অনলাইনে ঘরে বসে আপনারা এই কাজটা করতে পারেন অনলাইনে কিভাবে করবেন যখন আপনারা সিরিয়ালের জন্য ফোন দিবেন তখন আপনাদের প্রসেসটা করে দেওয়া হবে প্রসেসটা খুব ইজি প্রসেস ঘরে বসে করতে পারবেন মানে এর মধ্যে খুব জটিল কোনো বিষয় নেই সো ভিউয়ার্স এই ছিল আজকের ভিডিও ইনশাআল্লাহ খুব দ্রুত দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও না ততক্ষণ পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া